Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au petit bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en mode bière, en mode compagnie. Votre modérateur, votre votre animateur, se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mon collaborateur, celui qui est toujours à mes côtés, le beau Nick. Allô, 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 Nick. Allô, allô. Et à notre invité, le fantastique Dave Godet. Yes! 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 Pour te placer, Dave, ça fait 15 ans que tu fais de l'humour autour de 15 ans? On va faire 19 dans un mois. 19, tabarnak. Ouais. Ouais, si tu dis sur un ton de voix de même, c'est comme 19, t'as pas percé encore. Si bol, la route est longue. T'as commencé à 13 ans. Ouais. Mais mon premier jour, j'avais 13, mais j'ai commencé à 16 ans. Okay. Ouais, fait que 16 ans à faire les Comedy Club. Fait que là, il faut faire 19 ans cette euh, euh, année, man. Je t'impresse. Félicitations. Euh, Au-delà de ça aussi, t'es es rendu un podcasteur parce que t'as ton propre podcast, Les Loges, qui ouais. est un podcast à toutes les semaines? Toutes les ah, semaines? ben là, au début, c'était à toutes les semaines, mais quand je vois tout le temps que ça prend, <rire> là, je vais en faire un ou deux semaines. Anyway, c'est un contenu gratuit pour le monde. C'est cool. Puis à un moment donné, t'sais, mettre autant de pression avec les shows, les bébés, à un moment donné, c'est cool d'avoir une journée off aussi parce que moi, je tourne les dimanches. Fait c'est tout le monde aussi, que... c'est quand même. En direct, en fait, du plan de match à Montréal. Oui. Puis tu reçois des humoristes et vous parlez, en fait, de ce qui se passe backstage, là. Beaucoup, là. Oui, comment une conversation. Je commence, c'est un peu comme un mini entrevue au début parce que ouais. aussi, je pogne des, des humoristes que je connais pas. Oui. Soit qui commencent vraiment dans fait le lèvre. Tu les connais aussi. Fait que je donne un spotlight. Parle-moi un peu de toi. Comment t'as commencé l'humour? Tu te le quittes. OK, t'as fait l'école, pas fait l'école. Puis par la suite, ben là, OK, là, on commence à se connaître un peu. Puis là, on s'en va dans les sujets un peu des shows. Puis si on parle de, de n'importe quoi. Ça veut comme n'importe quel podcast après. Absolument. Fait absolument. On parle comme, comme on parle avant un show. Puis... C'est une discussion de loge. Ouais, c'est ça de loge. loge. Comment on prépare nos textes, comment on vit l'angoisse, le milieu, comment on s'adapte à tout qu ce qui comme. Tu parce qu'on dit aux trois mois, il faut que tu t'adaptes à quelque chose de nouveau. Là, à ça, c'est des vidéos sur Facebook. Absolument. All right, bon, il faut se lancer là-dedans, mais voir le temps que ça commence. Ce trend-là, il est déjà fini. Non, là, c'est Instagram rich. Story. Absolument. OK, mais j'ai pas Instagram. OK, là, là il va, euh, moi, je suis comme tout le temps en mode. OK, regarde, je commence à rien. Je vais juste attendre le prochain trend. Je vais embarquer, <rire> sur, le, je vais embarquer <rire> sur le train. Je te, ben, ben, mais c'est très bon aussi. D'ailleurs, je l'ai vu quelques fois sur YouTube et aussi en audio. Euh, donc, c'est très, très bon. C'est un rendez-vous. J'espère que tout le monde va prendre le temps de télécharger, écouter ça, les loges. C'est Oui, mais surtout YouTube, c'est cool. Au oh, moins, tu vois le visuel, tu sais, la réaction ouais. live, c'est bien filmé. Fait que c'est ça que je trouve le fun. C'est ouais. ça aussi, il y, a une il y a une qualité visuelle aussi qui a été mise euh, ouais. au, niveau, au niveau des caméras, au niveau de comment tu vois ça. Euh, contrairement à les podcasts, même, je veux dire, même mon propre, le podcast sur lequel je travaille, répète pas ça, au moins de sa qualité-là que la tienne, parce que vous avez des grosses caméras vraiment euh, poussées pour, pour ça. C'est un, ouais, un, un beau a volé, On les a volés sur un set de tournage d'X-Men. Euh, yeah! <rire> c'est vraiment, c'est ça. Brain, Seigneur est en tabarnak, mais toi, mais, écoute, une belle mon image, podcast, il s'accroche. Hein? Contenu, hein? Le contenu. Mais l'image, yeah. <rire> Mais merci beaucoup, Dave, d'être là. Ben, merci à vous autres pour l'invitation. On, Le... on est juste trois aujourd'hui. On est juste trois. Malheureusement, Vanessa ne pouvait pas être là parce qu'elle a eu un petit problème de santé. Donc, euh, finalement, ça, elle ne sera pas là pendant toute la semaine. Euh, parce... Et dans sa semaine, c'est pour Et ça? Et dans sa semaine, c'est okay, ça. Ouais. Euh, comme non, ça ne me tente pas d'aller parler le matin. Je suis euh, Voilà, exactement. Être de de... Non, je taquine. Je <rire> connais même pas. C'est juste comme le gars est en train de déjà de la niaiser. <rire> non, mais elle est fantastique. Ouais. Mais malheureusement, c'est ça. Elle était supposée venir. Mais elle n'est pas là. Le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du lundi, euh, tes habitudes de, de changement de sonnerie slash fond d'écran. Tu as un téléphone cellulaire, tu as un téléphone intelligent. Ouais. Est-ce que tu changes souvent ton fond d'écran? Est-ce que tu changes souvent tes sonneries? Ou tu es quelqu'un qui garde ça bien longtemps et qui s'en c'est pas mal? Ben moi, les, les sonneries, j'ai jamais touché à ça. Ben, réveil matin, il y a des fois que je mets des, 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 de la musique un peu là, pour faire ouais. changement parce que tu sais, tout le temps t'es réveillé sur. C'est un petit peu. Euh... Donné, quand, surtout quand je te lendemain de brosse, ça réveille fuck all. T'as comme... besoin d'un gros bébé. Fait que ouais, ça là, je mets Uptown Funk, tu sais, de Bruno Mars ou quelque chose. Là, ça... This is the race qu'on aime. Ok, ok, I'm up, I'm up, I'm up. Surtout une tune où est-ce que le punch arrive à la première seconde. Là, ça tombe, ça, ça, vient, ça, vient, ça vient de sonner, tu sais. Ouais. Euh, genre, pour vrai, ma copine, elle, elle utilise Billy Talent. C'est fucking, ah, ça ouais, résonne hein. en tabac. Ça, ça résonne en tabac, ouais. Ça part vite, là. Puis, euh, ouais, ça, ça te donne un petit coup de cœur. Euh, <rire> OK, Chris, OK. Moi, je suis comme avec les carillons. J'étais avec les espèces de petites... Ah ouais, pour vrai? Ah ouais, ouais, ouais. Moi, c'est le même, toi? Ouais. Ouais. Mais moi, c'est parce que ça me prend une sonnerie. Fait que dans le fond, toi, t'aimes ça te réveiller dans une église, genre. Euh... Oui, c'est ça. <rire> T'as des prêtres qui ouais, chantent. Ça. Puis des chants grégoriens qui arrivent. Quelqu'un qui lance de l'eau, Puis exactement. Je reçois de l'eau en face, puis je me réveille, puis là, je me sens comme le Christ qui se résuscite. Mais non, qui se résuscite. <rire> qui se résuscite. <rire> qui se résuscite. Le Christ. Je vais même pas essayer de dire ce mot-là. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Moi, c'est le même. Mais pour ce qui est des fonds d
Tu sais, quand je viens de Londres, je suis en amour, je, je le mets, elle me fait chier, je la change. Je la change. Je vais mettre une photo de moi-même avec mes dates, le calendrier. Fait que même quand je joue le téléphone, le monde vous doit passer. Est-ce que qui s'aime, ce gars-là? Mais c'est juste non, parce que c'était la photo que j'ai faite pour mettre sur Facebook. Ah oui? Mais c'est juste quand quelqu'un me demande, t'es-tu en show ce soir-là? Mais je fais juste mettre mon push comme Non, je suis dispo euh, ou je suis déjà prêt. Fait que ça, c'est cool, tu sais, pour le calendrier. Mais sinon, c'est une blonde. Puis là, présentement, j'ai. Euh, je sais pas, j'étais dans une phase de... J'ai mis Final Fantasy VII. <rire> yeah! C'est l'épée, là. Yeah! Ouais, fait que Cloud, fait que moi, je suis un grand fan de, de Final Fantasy. Yes, fait que, yes, yes. Fait que moi, j'étais comme, moi, je peux pas mettre de quoi que je veux. Mais là, t'es blonde, t'es blonde, justement, ou les blondes que t'avais, puis là, tu vois, elle voit que t'as un fond d'écran de deux. Quand il euh, y a plus le même fond d'écran, elle va Oh, là, tu sais, t'es comme... Quoi, t'as déjà enlevé la photo? Exactement, c'est ouais, même plus. Et comme, pourquoi? Man! T'es lourd. Tu m'as fait chier, man. Wow! Oh, fait ça. que la vérité en pleine face. Non, oh, ouais, mais oh non. Ah, tu t'en crées ça. C'est ça. That's it, that's ben, it. C'est ça, j'assume. C'est mon téléphone. C'est ton téléphone. Je file. Totalement. Ben, tu sais, je mets pas des shows, des affaires de même aussi. Non, non, non. Des fois, j'y mets des petits messages quand t'es down, tu sais. Never give up. Always look up. Ah oh, ouais, ouais. Oh. Tu sais, des, des power thoughts, des uh, yeah, yeah. power thinking. Des fois, je mets ça, des fois, pour que quelque chose me rentre dans la tête quand je file pas, là, juste pour motiver <rire> le cul. Ah ouais? ouais. <rire> Ouais. C'est qui? Attends, c'est qui? C'est qui le motivateur, le gars qui fait des grosses conférences aux États-Unis, le Tony, euh, Tony Robbins? C'est ça, tu sais, tu fais que tu mets des espèces de trucs à la Tony Robbins, ouais. là. Ah, lui, puis en plus, j'ai écouté ses 7 disques à ce gars-là. <rire> hey, man. Il hey, guys, ça. you gotta wake up and be good and feel good. Puis il donne des techniques comme à marcher, ouais. à, à respirer. Every day and every way, I'm feeling better and better. Puis moi, j'ai fait ça pendant un mois tous les matins, en, en motivant, en, quand je faisais du jogging, tu le Ça, ça, ça te fait mais, du Ça, j'ai fait ça juste parce que j'avais un voisin latino okay. qui parlait pas français, mais il voulait, il, euh, il voulait que... Non, c'était l'anglais qu'il comprenait pas, c'était ça. Il parlait français, il comprenait pas l'anglais, okay. mais il voulait que je traduise. Il m'a payé pour que je traduise l'audio en texte. What? Lui. De Tony Robbins. Ouais, de Tony Robbins. Fait que j'ai passé à travers les sept. Mais c'est au début, je pense que j'avais 22 ans. Ok, ok. Tu sais, j'étais à l'école okay, des sept. Il n'y avait pas d'internet, pour... Euh, 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 j'étais pauvre. Fait que moi, ouais. je suis comme, tu me donnes un gig de transférer un audio, euh, 20 pièces à l'heure, I'll do it. Absolument. Puis euh, c'était du positive. Je l'ai encore, là, toutes les 60 pages de Tony Robbins. <rire> hey, you're gonna be great. <rire> wow. Tony Robbins, let's go. Uh, Nick, tu peux te mettre ça comme sonnerie le matin. <rire> hey, no, man. Si je casserais mon propre téléphone. Si mon téléphone avait une gorge, je crée. <rire> Mais je vois, moi, je, je travaille avec Bizarion sur euh, Répète pas ça. Puis lui, il y a des phrases de Tony Robbins dans sa chambre. C'est. Puis je suis comme. C'est tu douchebag. <rire> je me demande ça. Je me dis, tu peux. Il y a pas une Non, mais il est bon comme... client pour ça, il me semble. Non, mais, mais, non Biz, Biz, il aime ça. Ça le motive. Puis il n'y a, a pas de mal avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, on était avec Mathieu Pepper. Puis Mathieu Pepper, Alex, puis tu sais, on est en train d'arriver à la conclusion que, tu sais, Alex, c'est un douchebag un peu. Tu sais, il, il cache pas bien, ben, tu sais, il dit, ben ouais, je suis peut-être douchebag un peu. Puis moi, j'ai regardé sa phrase. Moi, je suis en train d'enregistrer dans sa chambre parce que je suis loin de, 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 des micros. Puis il y a une belle phrase sur une feuille qui a été mise sur le mur de Tony Robbins. Je fais comme, ça, c'est douchebagger pour avoir une phrase de même. Mais en même temps, je suis comme, ben, ça a aidé du monde, ça a motivé des trucs. Peut-être qu'il y a du monde qui ont parti des fucking compagnies avec ces, ces ouais. phrases inspirantes-là. Fait que, je suis qui pour. Je suis qui non, pour. C'est un méchant conférencier, même, puis quand il parle, hey, hey, man, il y a une voix tellement captivante. Absolument, pour absolument. J'ai essayé de commencer son documentaire, I'm Not Your Guru, de, sur Netflix. Il y a un documentaire de lui. Okay. Puis, euh, j'ai pas été capable de continuer, mais, tu sais, je, je voyais qu'il y avait une énergie, puis que les gens, tu sais, comme c'est quelqu'un de bon parce qu'il aide beaucoup de monde ouais t'sais. vraiment toi l'as-tu écouté toi non non c'est sûr parce qu'il avait il était pas assis dans un F1 exact <rire> exactement <rire> s'il était dans un F1 s'il travaillait, un... travaillait pour la FIA là oui il y aurait eu euh, il y aurait eu ça ouais ouais tu, vois, tu peux baisser le son des écouteurs un peu hein? ouais je vais le baisser aussi merci merci il y a pas trop osé quand Dave rit je vais baisser un petit peu là-dessus ouais bon ben euh, je vais en parler de... <rire> non non non, non c'est parfait ben, j'aime ça que tu sois proche moi mon, mon fond d'écran de téléphone c'est euh, c'est Ayrton Senna c'est que c'est un pilote de course euh, ton une, héros c'est une ouais ouais c'est une photo assez inspirante là il, 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 il est assis dans son char euh, dans les puits il a son casque c'est un gros zoom dans, dans sa vision on voit juste ses yeux puis il regarde ben on dirait qu'il regarde vers le ciel dans le fond il regarde juste les écrans avec euh, avec les temps là. Mais euh, je trouve la photo bien inspirante. Il check puis il voit qu'il est septième place. Il est comme... Oh. Ouais, je pense, je pense, pense, pense qu'il est septième. Mais euh, non, j'aime bien cette photo-là puis j'utilise la même sur mon, mon portable. Euh, fait que tu sais, c'est mes affaires. Quand je passe de mon téléphone à mon ordi, j'ai le même background. Fait que, Ouais, non, ouais, je pas de variété. Non, ben, j'aime bien ça. Mais chez nous, j'ai un autre background que ça sur mes, euh, mon écran de... de, de, de mon PC de table. Oui. Mais euh, sinon, euh, sonnerie, euh
C'est une genre de tune de gangster rap, mais euh, c'est inventé, là. Il y a pas. Euh, c'est, c'est, c'est générique. Puis elle me fait beaucoup rire. Fait que c'est ça que j'ai depuis vraiment longtemps. Mais mon téléphone est sur le vide. T'as, t'as pas honte ouais. quand ça sonne? Le non, monde ça me fait rire. rire. Toi, ça te fait rire. Ouais, c'est. Mais... Oh, Dieu, Dieu! Tu sais, c'est absurde. J'aime que ça te Tu sais, les espèces de petites sonneries de téléphone, les anciens Nokia étaient bons là-dedans. Ils faisaient des tunes avec des styles. Puis ils mettaient comme une tune style hip hop. Mais c'était comme fait en midi, là. c'était. C'est vraiment très basique. Fait que t'écoutais ça, tu fais comme. Qui qui va mettre ça comme, comme sonnerie? Juste comme ça, ça a l'air, c'est cheap. Ça, ça a l'air cheap un peu, non? En tout cas, ça me fait penser justement les vieux téléphones Nokia là, qui avaient ça. Là. Ah, c'était c'est old school. Moi, oh, ce que je faisais man, même dans mes shows quand bon, je commençais avec le piano, c'est que j'avais appris la sonnerie. Ah oui! Tu sais, avec le piano, right? Oui, oui, oui. En plein show, je le jouais. Je disais comme. Un téléphone à quelqu'un sonne. <rire> T'essayes de voir c'est qui qui se retourne puis qui pense que c'est ouais, ça. Exact, mais c'est juste pour la joke, le monde ah, le reconnaît bon. ça. Ah, c'est c'est clair, c'est clair. C'est ça. On va y aller avec le deuxième et dernier sujet. Juste avant, Nick, s'il y a un endroit où est-ce que toutes les, les choses se passent, y compris les images, les shows, c'est très générique, ouais. Ma blonde hey, c'est, un ça. Hit. c'est un hit. C'est un hit hey, incroyable. Il y en a là-dessus. <rire> hey, écoute, hey, ça va être dans le top 6 à 6 à ses cool. Yeah. <rire> Mais je l'entends euh, dans une foule. Je suis en basic avec des. des je veux dire, je l'entends dans mes poches. Euh. Ça prend pas grand chose, c'est une sonnerie. Il y a personne à cette sonnerie-là. Non. 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 Mais s'il y a des gens qui veulent, par contre, à partir de leur téléphone, voir où est-ce que toutes les choses se passent, y compris les liens, où est-ce qu'on peut aller rejoindre Dave, on peut aller voir les projets des autres, où est-ce que ça se passe, Nick Sur Facebook. Pourquoi ça se passe sur Facebook ah, Parce que c'est bien fait. Alors merci d'aller sur Facebook et d'aller liker la page du petit bonheur. Deuxième et dernier sujet. Um, c'est un slogan qu'on a. Ouais, c'est ça, exact. On je, va parler. C'est pas le vrai slogan. C'était comme une pause annonce, je viens de vivre live. Ouais. <rire> c'est des. Euh, on, on essaie d'être des petites pubs. Ah, ben, c'est pro, c'est pro. C'est, on Là, essaie de rentrer ça. Pas, ben, même Nick a fait de quoi que sa bouche, c'était comme si c'était Jim Carrey. <rire> on, on, essaie de, on essaie d'être un petit peu subtil là-dedans. Euh, on va parler de musical. Les musicals, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué récemment? Est-ce que vous êtes allé voir un musical qui vous a particulièrement. C'est quoi est-ce en que français, vous, un musical? Une comédie musicale. Ah! Donc, où est-ce que vous vous voyez, euh, est-ce que vous ver, vous vous verriez dans Bêche. un musical? Et Chris, ça, c'est, <rire> c'est, une, c'est tout un accord sort, de verre. On sort le bêche. Attends, on sort le bêche moi, je vais te poser la question. C'est quand la dernière fois, toi, tu as vu un musical? Oui, la dernière fois, j'ai vu un musical. C'était The Book of Mormon de Trey Parker, Matt Stone. Euh, c'est une grosse pièce qui était sortie il y a quelques années sur euh, les Mormons, en fait, qui veulent... <coughs> c'est pr- re, euh, voyons, euh, prêcher la bonne nouvelle. prêcher la bonne nouvelle on pourrait dire euh, et dans le fond c'est deux mormons qui se ramassent dans une tribu africaine et ça change complètement leur perspective et c'est drôle en tabarnak Puis c'est c'est l'univers de South Park mais à travers euh, ces deux gars et le, 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 le musical a gagné genre tous les Tonys là, ça, ça fait longtemps l'époque. que ça tourne ça fait 5-6 ans là. Ouais. Puis c'est, un, c'est un phénomène qui était sorti euh, mais sinon une comédie musicale récente non hey, j'ai même pas vu genre les belles sœurs qui est comme un classique j'ai même pas vu euh, euh, j'ai pas vu j'ai pas vu de classique québécois de musical tu sais j'aurais aimé ça comme aller voir comme un, un Lion King par exemple ou un tu sais je sais pas euh. comedy musical moi euh, ça c'est une question de suite moi mais je pense que le Dave, dernier que j'ai tu vu tu serais exceptionnel dans un musical ouais ça j'aimerais ça faire ça mais le dernier que j'ai vu euh, c'était cool mais c'était un solo le gars il faisait quoi tout seul okay. puis après il faisait chanter au Canada toute la foule oh. puis il arrêtait pas de dire French comedy is so easy <rire> euh, c'est... <rire> c'est un musical ça <rire> mais... Mais... c'est Mike Patterson ouais c'est, c'est Mike Patterson c'est Mike Patterson Mike Patterson a déjà été dans un musical ben non il faisait du lip sync dans le temps mais non mais pour vrai musical je pense quand je faisais du théâtre quand j'étais jeune là mais en high school là mais t'sais de là, les derniers euh, 15 ans, voir un musical. Non, je vais aller au cinéma. Ou, euh, ah ouais, tu ouais. vas pas, tu veux pas, ok. La La Land, c'est un musical fait au cinéma. Ouais, tu as vu La La Land? Non, ben, je l'ai tu vu. Hey, ben, mon gars, je me rappelle de, j'ai été tellement souillé les derniers 10 ans, mon gars, je me rappelle même pas de tout. Ok, c'est correct, <rire> y'a pas trop, mais non, mais c'est comme La La Land. Ou un hairspray, mettons. Ou un hairspray, mettons. Ou un hairspray dans le temps que John Travolta qui faisait. Ouais, qui hairspray, moi je l'ai vu en film. Ça, c'est un musical. Pas aimé le voir live, non. Ouais. Non, j'ai jamais. Rent, c'est un musical. Non, j'ai jamais vu un comédie musical live. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu ailles à New York, il faut que tu t'entres la cœur. Moi, c'est juste comme les films Disney quand j'étais jeune, ça me tombait sur les nerfs, il y avait toujours chansons dans dans, dans le film. OK. Tu sais, c'était juste comme... euh, Hey, hey, guys, c'est juste comme... Hey, look! There's a there's a book oui. and there's a book over there. <laughs> Let's read it, baby. Oui. You're like, okay, can this is just our life. Oh, look, 
Now there's a kitchen. Oh, we love that kitchen. Ah, <laughs> love that kitchen. Kitchen, gonna make that food. Food. Yo, food dog, get the frying pan, baby. Good. Paul la tourne le rap. Mais c'est vrai, c'est, ce qui est plate, c'est quand les, les personnages changent d'attitude pour chanter la chanson. Mettons, oui. Euh, tu as pris l'exemple de la bibliothèque, là, fait que le gars qui veut aller creuser la bibliothécaire, mais il y a l'autre bibliothécaire qui est, qui est amer, puis tout, puis tout d'un coup, dans la chanson, ben, son, son, son état d'âme disparaît juste parce qu'elle chante le deuxième couplet. Là, ouais. ça, ça me fait décrocher. Là. Ça arrive pas dans la vie, ces affaires <rire> Moi, je pense que t'es pas allé voir un musical qui, qui te plaisait. Ben, je suis sûr, surtout toi, Dave, que, que t'en verras un à mon avis que tu t'embarques dedans, tu serais comme, tu serais en train de regarder tu serais dedans. Je suis sûr que pour vrai, tu serais capable d'embarquer dans un musical. Moi, il faudrait que ce soit un musical comme... Euh, comment on veut un musical comme c'était quoi le NWA là c'est un musical ah oui NWA, ben oui sur ben en fait mettons la, 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 la biographie d'un groupe rap des oh, années 80 ouais, genre comme le, le dernier film qui est sorti c'est quoi le titre là qui a eu euh, Straight Outta Compton Straight Outta Compton ça ça serait un bon ça serait écœurant ça serait live là un, un, un musical Alors, Straight Outta Compton fuck the police come oh, from serait... the underground fuck be like yeah that. Là que des danseurs, ça serait des malade. Des gars, ça, that's a funny comic. Ça hey, serait c'est... incroyable. <rire> un ça, un, un Run DMC, là, tu sais, une espèce de. Oui, ouais, ça, ça serait cool. Là. J'avoue, j'avoue. On va. Je le vois. Ah, on a, un, on a un concept. Nick. Fait que c'est juste, euh, dans le fond, le style du. du, du, du ouais, quand c'est comme trop <coughs> ballet théâtral, on dirait que c'est juste le. Mon cerveau d'humoriste part, puis j'analyse, puis je veux juste tout insulter. Ouais. <rire> c'est juste mais ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça que fait ça fait. Ça, c'est ça. comme, I don't even enjoy it. Non, c'est comme, je, je, j'aime l'art, la création, ça, toujours le, le respect pour l'art. Scène. Mais moi, je suis comme, sérieux, le gars en collant, là. <rire> sérieux, tu sais, il aurait pu trouver meilleur que lui, là. Non, mais hey, euh... il parle, mais il est comme, ah, salut tout le monde! C'est comme, qui qui aime pas de même? Qui qui aime pas de même? Hey, ils ont une chanson dans une chanson. Mais c'est hey. tough, ça, les musicals, parce qu'ils cherchent des bons danseurs et des bons chanteurs et du monde qui l'a. Et, les deux, et le monde qui font ouais. les deux. Hein. Oh. Ouais. Il faut que tu sois capable de danser puis chanter. Euh, ben, c'est, de moi, de... c'est ça que je respecte de l'or là-dedans. Mais tu sais, le voir, ouais. je, sais, je vais te critiquer. Si je suis assis dans le fond du théâtre, I'm just gonna insult tout le décor. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tout ça, le monde, les pepperheads sont assis en avant, ils sont là puis applaudissent comme ça. Oh, c'est tellement magnifique. Oh, je... Non. Moi, ça me dit qu'il faut que. Si, si Book of Mormon revient, il faut que j'y aille avec toi. Je pense pas vrai que t'aimerais ça. Parce que c'est l'univers de South Park. Je pense que j'ai de quoi cette soirée là avec Nick. Je pense que c'est ça. Parfait. Non, mais South Park, South Park, je le doute. C'est eux autres. Mais c'est c'est faut, hey, il faut voir tout. Dans, on a une vie à ah, vie. Absolument. Que, absolument. Hein? absolument. Toi, moi, Nick? moi, j'ai vu euh, euh, Broadway. Broadway. The c'était... Musical. The Musical. Broadway. OK. Non, euh, c'était euh, Saint-Denis, je pense. Ah, ouais, ah. c'est ça. C'est ça, il y a comme 2-3 ans, ça. Ah, ça fait plus longtemps que ça. Broadway, The Musical, ça, c'est, c'est sorti euh, Saint-Denis. Pas loin de 10 ans, j'ai vu ça. Et dans le fond, il y avait le Roi Lion, Mary Poppins, euh, Cats, Airspray, euh, Cats, Airspray. Rent. Ouais, tout, tout ça. Ouais. Tout, tout, tout. Wicked. Euh, je sais plus. Ouais. C'est, les, c'est les classiques là, de New York qui roulent depuis des décennies. Là, ouais. Wicked. Euh... Il y a, il y a <coughs> même Singing in the Rain. Ça se ouais, dessus. Ça en était ouais. Ouais. Ouais, En tout cas, il, il, était, il était tout là, un après l'autre. Puis c'était vraiment des, ben, c'était des tableaux, là, dans le fond. Fait Et c'était juste un bout ou un résumé de toute la pièce au complet en, en un tableau. Mais euh, le roi Lyon, c'était c'est ça que je me, c'est la seule affaire que je me souviens pour vrai. Apparemment, que, que c'est fucked up comme, comme parce, musical. Parce le que roi le roi Lyon, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens sur scène, là, même pour Mary Poppins, même s'il n'y a pas beaucoup de personnages, il y a beaucoup de danseurs puis tout ça, mais il y a même des enfants là, ou des adultes qui jouent des enfants. Là, j'étais assez loin. <rire> le roi Lyon, c'est qu'il se promène avec des gros, des gros, des girafes puis des éléphants qui sont comme des panneaux en 2D, mais animé là, avec les jambes qui bougent mais son méchant de gang sur scène ouais. mais tu vois pas tant que ça j'étais assis loin mais tu vois pas tant que ça tu vois juste le, le, les animaux puis puis c'est c'est, c'est le roi lion bâtard bon, c'est pas juste le livre de la jungle là, c'est le roi lion non non c'est ça ouais. c'est le, le conte de tous les contes ouais là. c'est ça avec ouais. la grosse musique euh, pour vrai t'hallucines des oiseaux euh, comme comme dans le comme dans le film comme dans le film là, c'est, c'était super réussi j'ai mais je non non oui mais oui je dis c'était pas aussi bon en anglais dans le temps qu'aujourd'hui fait que j'ai plus regardé qu'écouté là, oui 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 mais euh... t'as-tu compris Hakuna Matata en anglais oui mais j'ai vu, j'ai vu le film ah, <rire> c'est ça j'ai, compris. j'ai lu le livre ouais c'est ça ouais. combien de fois qu'on a vu ce film là qu'on ah, était jamais ben, c'était... Pas c'était... Temps, hein? non non moi c'était ça puis Aladdin Aladdin man je pense je me souviens encore du premier demi-heure par cœur de tous les personnages ouais, tout mais, les mais, Aladdin, mais le Lyon, j'ai vu peut-être je pense une fois au complet le, le, ton premier Disney quand tu l'as eu en VHS chez toi c'était, c'était lequel ah ben j'en ai eu une couple mais Aladdin je me souviens à toutes les heures de midi quand je revenais manger de l'école 
C'était ça que j'écoutais. C'était celui-là. Ah, hein? oh, man, moi, je pense ouais. pendant un an. C'était ben, incroyable. Vrai, mon, mon buzz, j'avais tellement de mémoire folle que, que je me souviens de toutes les chansons, les textes, les personnages, ouais, absolument. les dialogues. Puis après ça, je, je faisais ça à l'école. Ça rentre dans ta tête, puis c'est... Les euh, scènes, puis euh, je faisais ben, tout. On oublie, mais il y avait la série télé le matin. Là. À la dame. Ouais. Oui, hey, ben c'est oui, vrai, il y a eu ça qui est sorti, ben absolument. Ben ouais. Puis c'était... Pas la même qualité de production que le film, mais c'était aussi drôle, c'était aussi bon. C'est juste que ouais. c'était cool. Puis toi, puis toi, ton premier Disney qui est, qui est rentré chez vous là, quand t'étais petit, c'est lequel? Premier Disney. Puis moi, je vais me rappeler, c'était Merlin l'Enchanteur. C'était même pas Aladdin, c'était pas la, le, le Roi Lion, c'était mm. Merlin l'Enchanteur. Après ça, il y a eu Aladdin, après ça, il y a eu La Belle et la Bête. Moi, j'ai eu les dinosaures, quelque chose avec les bébés ouais, dinosaures. Petit pied, petit pied, les dinosaures. Ouais, 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 c'est ça, je me souviens de ça. Absolument. Uh, Aristocrats. Oui. Uh, mais, okay, je la Belle et le Clochard. Uh, la Belle et le Clochard, ça, c'est un classique. Ça, ouais. Avant ça, c'était quoi? Cool. Je, euh, rien de ça. Labyrinthe. Rien Labyrinthe, de... mais je sais Labyrinthe, pas si c'est Labyrinthe, ça, c'est avec David Bowie. Oui, c'est ça, old school, Old school. Mais ça, ça il y, 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 y a de la musique là-dedans. Là, a... Oh ouais. Dans la Mais ça, c'est vraiment psychédélique. Là. <rire> hey, mais juste, moi, j'aime ça d'écouter des films aujourd'hui que quand on écoutait. Tu sais, même euh, Tortue Ninja. Ouais. Tu sais, ouais, ouais. le premier, tu réécoutes ça, ça aujourd'hui, t'es comme voir que je capotais là-dessus, c'était à chier. C'était très mauvais. C'était à chier. C'était Mais quand t'étais jeune, Ninja, Ninja. Absolument. Ouais. Absolument. Mais on, on aimait bien les affaires poches dans le temps. Ah oh, ouais, mais on aimait juste tout, mais tout commençait. Mais j'ai revu récemment. En français, c'est dégueulasse. Oh ouais, c'est hein. vraiment effet quand t'es enfant moi j'aimerais ça dire ça mais si jamais il y a des auditeurs qui n'aiment pas les anglais puis moi je suis comme ouais c'est vraiment tout en français mais attends, attends, ouais, tout. Tout. on va parler votre meilleure traduction c'est Eddie Murphy <rire> <rire> Eddie Murphy c'est votre meilleure traduction on connaît ouais on connaît Eddie Murphy pas mal c'est on dirait c'est Mac je suis même pas capable de le faire salut mec tu sais que Mel Gibson c'est Homer Simpson ah oui c'est Hubert Gagnon ouais ouais mais il en fait beaucoup, là, mais c'est quand même drôle chaque fois que tu vois Mel Gibson. Tu vois, tu passes en mer. Ben, parce que ça Donc. arrive des fois où ils ont à peu près la même voix. C'est vrai qu'il a la même voix. Ouais. Absolument. Quand tu quand écoutes euh, ce que femme veut en français, tu ah, fais ouais. crime, c'est Homer Simpson. Ouais, ouais. ouais absolument. Euh, euh, non, le film de jeunesse, je pense, ultime, c'était Mighty Ducks. Là. Mighty Ducks, euh, un, deux, trois. Là, je veux dire, ouais, là. quand même. Tu l'as écouté souvent? Moi, j'ai écouté ouais. genre beaucoup non, trop. Non, moi, j'ai jamais eu ça, mais euh, d'écouter les films plusieurs fois, c'est vraiment, hein? vraiment, vraiment rare. J'ai ah, quelques ouais. films fétiches, comme genre le cinquième élément que j'ai vu. Je, je, ouais, je compte plus le nombre de fois que je l'ai vu, mais euh, c'est un des rares. La, 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 c'est rare, je vois les films deux fois. À moins, comme je dis, les films que j'ai achetés en DVD, que j'ai re regardé mais euh, c'est dans ma vie adulte, ça n'a aucun mm. rapport. Quand j'étais enfant, je passe au suivant. Ou, je préférais lire un livre mille fois que de, de regarder un film deux fois. Là, j'essaie de penser en fait le film au cinéma que j'ai vu, que j'ai revu le plus de fois. Là, c'est Jurassic Park 1. Tu l'as vu combien de fois? Euh, au moins une dizaine de fois. Là, ouais. Quand ça a sorti, c'était quand... Cinéma? Oh, au cinéma? Non, non, on parle ouais, pas, on parle pas chez toi, là. C'est-à-dire que t'es revenu oh. au cinéma dix fois pour oh, aller ouais. voir le... Ouais, non, mais c'était la oh, sortie wow. de l'école toutes les fins de semaine. Je, je mais quand ça a sorti, c'était comme c était, c était... le premier film. Ben, c'était un phénomène. Ah oh, ouais. Quand c'est sorti, ça a changé un peu la façon comment on voyait les effets spéciaux. Le... Spielberg avait comme atteint un niveau. Cinquième année, cinquième année primaire, puis il y avait une fille, Julia, que je tripais dessus. Ouais, je me suis encore. C'est pour ça que j'allais. J'allais tout le temps parce qu'elle était là. Oh, oh, wow. oh, I was in love. <rire> Julia. Même, je pense, j'ai même gravé son nom sur mon pupitre à l'école. Oh, wow. Ça, c'est Elle m'a jamais embrassé. Elle m'a jamais tenu à main. Bon. Man. Tu connaissais -tu son nom, son dinosaure préféré? Non. Ah. Oh. <rire> ça en dit beaucoup. C'est peut-être ça, ça en dit beaucoup. Que tu fasses. Non, mais... <rire> Moi, je pense que c'est euh, Dark Knight. Dark Knight, je suis allé voir euh, quatre fois au cinéma. Je pense c'est la fois. Oui, Dark Knight. Ah, oh, ouais. Ben, c'est un film exceptionnel. Oh, oui, oui, mais. Euh, euh, ah, gratuitement, tu parles en rentrant non. dans les salles en faux filage. Même okay. pas, même pas, non. même pas, même pas. J'ai payé quatre fois. Puis, euh, pas seulement ça, mais je l'ai vu quatre fois en IMAX parce que c'était pas en 3D, là, en ouais, passant. Ouais, ouais. Donc, pas, on fuck off les. Mais euh, Nolan avait décidé de tourner ça avec une pellicule IMAX. Donc, l'image était film, immense. C'était pas tout le film, c'était certaines scènes. Fait que je suis allé le voir quatre fois au euh, cinéma Bank Scotia parce que leur, leur IMAX est immense. Puis, euh, la scène de vol de banque avec le Joker au début est filmé entièrement en pellicule IMAX. Ouais. Ça fait tout ça, puis le camion qui flippe. Hey, je te parle, ouais. j'ai pour vrai, j'ai la, j'ai vraiment le, euh, j'ai la, je suis allé voir quatre fois, j'ai comme, il y a rien qui va battre cette expérience euh, cinématographique là. Moi, je, je allé Nolan le... a détruit tout ce que je pensais du cinéma avec ça. Moi, je suis allé le lendemain de la première. Ouais. C'était le lendemain de l'attentat. Le ça c'est, ça c'est le... Dark, ça c'est Dark Knight Rises, c'est le 3, ouais. ça. Le 2, c'est Dark Knight. Dark ah, Knight Rises, c'est le 3, ouais. Ah, c'est vrai, je
quelques fois, quand ça arrivait, c'était comme, OK, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Genre, l'hôpital qui explose, cest Juste le Joker qui sort de l'hôpital, ça explose derrière lui. Oh ouais. La scène en entier est tournée en IMAX et c'est tellement impressionnant. C'est ah, incroyable. Ouais, c'est vrai, ce film-là, il était fort. Ben, L'hélicoptère. Le, le, ouais. le nombre de sont... scènes iconiques de ce film-là qu'on se rappelle, les deux bateaux. T'en as un avec des passagers, un avec des prisonniers, les deux ont des manettes. OK, c'est qui qui fait, tirer, ouais, qui ouais. fait sauter l'autre bateau? C'est incroyable. Mais ça, c'est pas les images, là. On parle de qualité. De... Tu sais, t'as été voir IMAX. Moi, j'ai vu en Super AVX. Oui, oui, euh, oui puis le, 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 le Batcopter, là. Oui. Quand il tue, euh, quand il décolle, tu sais, il passe devant le building, genre, t'es sur le toit de building, puis il monte. Oui. Puis tu sens le son, genre, euh, passer là, au, au, au bord du mur. Ouais. Puis que quand il, il décolle, puis il passe au-dessus de toi, tu l'entends, tu sais par où il s'en va à cause du, du système de son. Euh, c'est tellement. C'est pas, pas un 7.1, là, c'est un 16.1, je sais pas combien il y a de speakers. Ouais. Mais c'est vraiment impressionnant. Moi, j'étais écrasé dans mon banc, puis j'étais super impressionné. Ouais. Euh, c'est C'est une des rares fois au cinéma que, parce que j'ai fait. Wow! Nolan, il s'est dépassé. Il s'est ouais. dépassé. Ça, euh, sinon, c'est. Euh, Batman vs Superman, quand le, le, le coup de poing qui fait que tout explose à la fin là, de, de, de Armageddon, là, qui donne son coup de poing puis que ça explose, j'étais au cinéma puis je pense j'ai dit Tabarnak! Il ouais. <rire> ah, y a des films de même que tu comme, réagis ouais, genre... directement, même si t'es au cinéma, même si s'il y a du monde derrière toi ou autour de toi, tu réagis pareil. T'sais, t'sais, t'sais. Moi, c'est dans Whiplash, là, le film euh, sur l'histoire de relation entre un, un batteur puis un batteur de, de drum. Puis ouais, puis le professeur. C'est un, un petit film. Puis ça se passe dans le fond dans l'école de musique prestigieuse de New York. Puis dans le fond, c'est un professeur qui euh, est violent. C'est un professeur qui euh, qui est pas est dur. Du... Ouais, mais qui veut rien moins que de l'excellence. Puis là, ce qui est fait, c'est puis à la fin, il y a un drum, un solo de drum qui est exceptionnel sur une pièce qui s'appelle Whiplash et ça finit que ça. À chaque fois que j'ai fini d'écouter le film, j'applaudissais. J'ai un réflexe <rire> et, et, et je me vois, je, 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 le, je, le, je le calcule pas. Ça arrive, c'est juste ça que je fais. Je suis impressionné par le montage, <rire> la musique, le drum. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ce film-là est incroyable. Puis après ça, le gars a fait La La Land, fait que c'était vraiment... Un, Damien Chazelle, il y a un, il y a un don. C'est ce qui termine le show du lundi. <rire> hey, je sais que je. Parle-moi pas sur le cinéma où je capote. Ben ouais. Ben ouais. Mais ben ça, je capte si bon. On, on parlera plus de cinéma de la semaine. Ouais, ouais, on parlera plus de cinéma, promis. Merci beaucoup, euh, Dave. Ben moi, je m'en vais écouter les pages de Notamo en sortant du site. Je suis hey, boy, c'est peut-être. Euh... Avec Ryan Gosling. Ouais. Merci beaucoup, Nick. C'était un plaisir. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le mardi. Bye bye. Mmh.